Hast du eine Ahnung, wie deine irdischen Aktivitäten da draußen im Weltall aussehen würden? Lass es uns herausfinden. Du öffnest morgens deine Augen, gehst und stehst in deinem Bett auf. Aber aufstehen bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes auf. Denn im luftleeren Raum ist die Schwerkraft extrem gering. Eigentlich kaum vorhanden. Also viel Glück beim Richten von oben nach unten. Das Universum ist luftleerer Raum zwischen Sternen und anderen Objekten. Aber in einigen Bereichen ist die Materie so dicht gepresst, dass sie ein schwarzes Loch bildet. Und wenn du seinen Ereignishorizont überschreitest, überschreitest du eine Grenze, wo es keinen Morgen gibt, weil die Zeit nicht vergeht. Aber falls du versehentlich in ein schwarzes Loch fällst, wäre der Unterschied der Schwerkraft zwischen deinem Kopf und deinen Füßen so groß, dass dein Körper wie eine Spaghetti-Nugel ausgezogen wird. Yep, dieser Vorgang heißt Spaghettisierung. Ähm, reich mir bitte die Fleischbällchen. Und vergiss das Genen in deinem neuen Zuhause. Abgesehen vom offensichtlichen kein Sauerstofffakt, findest du keinen Platz mit dem richtigen Druck dafür. Auf der Venus wäre er viel zu hoch. Dort herrscht ein Druck, als ob du 900 Meter unter Wasser wärst. Der Mars hat nicht genug. Weniger als 1% des Drucks auf der Erde. Da ist selbst die Luft außerhalb eines Flugzeugs in Reiseflughöhe 40 Mal dichter, trotzdem kann man sie nicht atmen. Hey, auf dem Mars gibt es einige seltsame erdähnliche Dinge. Schau, da sind Gesichter, Fische, ein Löffel auf der Oberfläche. Ach egal, das sind nur seltsam geformte Felsen. Das Zähneputzen ist kein besonderer Akt. Vorausgesetzt, dir machen die Zahnpastapartikel nichts aus, die um dich herum schweben. Aber Duschen in der Schwerelosigkeit ist eine Challenge. Das Wasser fließt nicht an dir herunter, um Seife und Schmutz in den Abfluss zu spülen. Dafür brauchst du definitiv Schwerkraft. Astronauten waschen sich mit nassen Tüchern. Es gibt nicht einmal ein Waschbecken auf der ISS oder auf anderen Raumschiffen. Ein abtrünniger Planet mit einem romantischen Namen, hmm, Simp0136, scheint ein Magnetfeld zu haben, das 200 mal stärker ist als das des Jupiters. Jegliche Elektronik würde nicht mehr funktionieren. Also schlechte Nachrichten für deine Gadgets. Und auch für dein Gehirn, denn es ist auch eine elektrochemische Maschine. Dein Kopf würde dort also nicht richtig funktionieren. Du bräuchtest Superman-Kräfte, um normale Gewichte auf einem Neutronenstern zu heben. Stell dir Millionen von Erden zu einem Ball komprimiert vor, der etwas größer als Manhattan ist. Bei dieser Dichte wiegt ein Teelöffel Neutronensternmaterial 10 Millionen Tonnen. Wenn du auf seine Oberfläche kommst, wird dein Körper sofort zerquetscht und in einer einatomdicken Schicht ausgebreitet. Glückwunsch, du bist jetzt zweidimensional. Wenn du in 2D noch sehen kannst, wäre die Aussicht großartig. All die Sterne, die den Himmel tausende Male pro Sekunde in alle Richtungen durchqueren. Aber es wäre auch ziemlich schwindelerregend. Okay, Sport und Neutronensterne vertragen sich nicht. Mach dein Workout stattdessen auf Merkur. Die Gravitation dort würde dich und deine Gewichte fast dreimal leichter machen. Wenn du also 90 Kilogramm wiegst, wiegst du dort nur noch 35. Du könntest auch über 1,20 Meter in die Luft springen. Übe Hochsprung aber nicht auf Comet 67P. Seine Schwerkraft ist so schwach, dass dein Sprung seine Fluchtgeschwindigkeit übertreffen würde. Das ist die Mindestgeschwindigkeit, die du brauchst, um der Anziehung der Schwerkraft zu entkommen, wie Raketen, die von der Erde abheben. Auf diesem Kometen würdest du hochspringen und ins All schweben. Auf dem Mond zu golfen würde Spaß machen. Dein Ball würde meilenweit fliegen, bevor die schwache Schwerkraft des Mondes ihn wieder zum Absturz bringt. Aber komm nicht auf die Idee, auf Neptun zu golfen. Methanwinde wehen mit 1900 km pro Stunde, fast doppelt so schnell wie der Schall. Außerdem scheint die Oberfläche nicht dafür gemacht, Löcher hineinzubohren. Der Golfplatz wäre eher ein Golfpool. Dasselbe Problem gäbe es beim Bau von Windkraftanlagen auf Planeten HD 189733b. Das Windenergiepotenzial ist groß, denn dort weht es mit 6400 km pro Stunde. Mit diesem Wind könntest du von Chicago nach New York in etwa 12 Minuten fliegen. Aber dort regnet es Glas, also bleib lieber von diesem Planeten fern. Vermeide auch das Tanzen im Regen auf der Venus. Dort tropft Schwefelsäure vom Himmel, die etwa 20 mal heißer ist als die Luft, die du atmest. Außerdem gibt es dort diesen immensen Druck, der 92 mal höher ist als auf der Erde. Der Jupitermond Io sieht aus wie eine Käsepizza, findest du nicht auch? Okay, vielleicht eher wie eine Schimmlinge. Seine Oberfläche ähnelt einem riesigen Ofen mit Feuerstellen überall. 
Das sind alles aktive Vulkane. Hm, bei all dem Gerede über Essen frage ich mich, kannst du draußen im Weltall überhaupt essen und trinken, wenn es nicht genug Schwerkraft gibt, die dein Essen in den Magen rutschen lässt? Ja, du kannst essen und trinken. Denn die Muskeln in deiner Speiseröhre drücken dein Essen in den Magen runter, nicht die Schwerkraft. Ja, technisch gesehen kannst du kopfüberhängend essen, aber mach das nicht unbedingt. Wenn du gerne schwimmst, könnte einer der Saturnmonde, Enceladus, dein neues Zuhause werden. Unter seinem eisigen Schild verbirgt sich wahrscheinlich ein salziger Ozean, aber ein wirklich kalter. Du brauchst also deinen warmen Neoprenanzug. Verdopple das, um in den Seen auf Titan, dem größten Saturnmond, zu schwimmen. Sie scheint aus Methan zu bestehen. Oder du lässt dich auf dem Saturnmond Pan nieder. Vor allem, wenn du ein Fan von Ravioli bist, denn er sieht aus wie eine. Es gibt noch Prometheus, den kartoffelähnlichen Mond des Saturn. Stell dir vor, all diese seltsamen Formen am Nachthimmel des Saturn zu sehen. Falls dein Hobby die Metallurgie ist, dann gefällt dir der Exoplanet Korot 7b. Seine Oberflächentemperatur erreicht 2600 Grad Celsius. Das reicht aus, um nicht nur Metall zu schmelzen, sondern auch um Gestein zu schmelzen und zu verdampfen. Kelt 9b ist wahrscheinlich zu heiß für dieses Hobby. Die Oberflächentemperatur auf der Tagesseite dieses massiven Planeten, der doppelt so groß ist wie Jupiter, ist höher als auf anderen Sternen. Sie kann 4300 Grad Celsius erreichen. Unsere Sonne ist nur ein paar tausend Grad heißer als die des Jupiters. Wenn du Diamanten magst, dann gefällt dir Exoplanet Janssen. Er besteht zu einem Drittel daraus. Dieser Diamantenplanet würde ungefähr 27 Quintillionen Euro kosten. Obwohl, nachdem du 40 Lichtjahre von der Erde dorthin gereist bist, solltest du einen Rabatt aushandeln, um ein paar von diesen 30 Nullen wegzulassen. Die besten Bilder für deine sozialen Medien bekommst du auf Trappist 1b. Er umkreist seinen roten Stern zusammen mit sechs anderen großen Planeten und nachts muss es ein herrliches Panoramabild geben. Bilder mit den sechs mondähnlichen Objekten am Nachthimmel werden dir tausende Likes bringen. Dein Kalender ist außerhalb der Erde nutzlos. Sir William Herschel entdeckte Uranus 1781. Das ist für uns 239 Jahre her, aber für Uranus sind es weniger als drei. Denn dort dauert ein Jahr 84 Erdenjahre. Seit der Entdeckung des Neptuns im Jahre 1846 hat er seine erste Reise um die Sonne erst 2011 beendet. 165 Jahre sind hier auf der Erde vergangen. Pluto hatte noch nicht einmal ein Erdenjahr vollgemacht, seit wir ihn 1930 entdeckt haben. Das wird erst im Jahr 2178 passieren. 248 Erdenjahre später. Auf manchen Exoplaneten entspricht ein Jahr fast einer Million Erdenjahre. Das Gute daran ist, dass die Einkommenssteuererklärung nicht so oft abgegeben werden muss. Seine Uhr ist außerhalb des 24-Stunden-Zyklus der Erde sinnlos. Der kürzeste Tag im Sonnensystem ist auf dem Jupiter und dauert weniger als 10 Stunden. Der längste Tag ist auf der Venus und entspricht 116 Erdentagen. Wenn du nach etwas Vertrautheit suchst, mach dich auf den Weg zum Mars. Sein Sonnentag beträgt 25 Stunden und unterscheidet sich nicht allzu sehr von dem der Erde. Wenn du eine Brille oder Kontaktlinsen trägst, hat das Universum die mächtigste, die du dir vorstellen kannst. Eine Gravitationslinse. Ein massives Objekt krümmt die Raumzeit um sich herum und bricht Lichtstrahlen, genau wie andere optische Instrumente wie Brillen und Mikroskope. Du kannst einen Stern, der Milliarden von Lichtjahren entfernt ist, betrachten und vier identische Sterne um ihn herum sehen. Aber das ist derselbe Stern. Sein Licht wird nur um ihn herum gebrochen und vervierfacht. Du könntest ewig nach einer neuen Heimat suchen. Experten gehen davon aus, dass es allein in der Milchstraßengalaxie bis zu 400 Milliarden Sterne gibt. Und die meisten werden von mehreren Planeten umkreist. Und darüber hinaus gibt es noch weitere Milliarden von Galaxien im Universum. Du kannst dir also vorstellen, wie viele extreme und bizarre Orte du noch besichtigen musst. Viel Glück bei der Wohnungssuche da draußen. Es ist ein großer Markt, der von Sekunde zu Sekunde größer wird. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.